Grabe, sobrang bilib ng American sports media sa mga individual performances ng tatlong Gilas players. Nag-showtime kasi si Nakai Soto, Ren Sabando at Jordan Clarkson sa FIBA World Cup. Ang insane bounce ni Ren Sabando, ang skills ni Kai Soto, at ang limang sunod-sunod na 3-point shots ni Jordan Clarkson ay hindi nakaligtas sa mga mata ng American media. Oh, Soto, look out below. Gets fouled. Gets the yeah, one. Viral ngayon ang post ng clutch points na may caption na Philippines Rens Abando bounce is insane. Grabe naman talaga ang jumping ability ni Rens Abando and he reminds me of Mr. Excitement, Bong Alvarez, ang isa sa pinakamataas tumalon sa kasaysayan ng Philippine basketball. Pinamalas ni Rens Abando ang kanyang slam dunking ability, shot blocking, Richie, oh baby! Hassle and intensity at shooting sa three points. Panalong panalo si Ren Sabando sa kanyang performance sa Gilas sa FIBA World Cup. Parang NBA player lang. At pinagkakaguluhan rin sa social media worldwide ang 7-3 big man ng Gilas Pilipinas na si Kai Soto. DJ Edu, all the alley times! Kahit galing sa injury si Kai Soto, ay he was still able to impress. Unang-una sa kanyang insane skills sa opensa. Kai Soto, all of a sudden, oh, baby! At may pahook shot pa. Kai Pumpings, goes in, and look at right, Kai Lee! May pa mid-range shot. Well, finds the big man. Kai goes to the fadeaway. Nice play there by the big man. Back to the basket, alley up dunks. Fajardo. Two-handed follow-up dunk. Right now, say, let's go. Kilos! And again. Happy and get-away dunk na talagang yumanig sa buong Araneta. Uh, after the dribble out, and Maga Dagabi! Name it and Kai Soto has it all. Pati ang kanyang inside presence ay napakalaki ng impact sa depensa. Showtime na showtime ang dating sa Araneta. And the last but not the least, Jordan Clarkson. Ang Gilas NBA player na naglalaro sa Utah Jazz. At ito ang literal na showtime. Sa third quarter ng game ng Gilas vs. China, na kung saan he single-handedly carried the team sa isang napakalaking panalo. Samantala, Nakamit ng Serbia ang kanilang pwesto sa quarterfinals ng 2023 FIBA Basketball World Cup matapos talunin ang Dominican Republic 112-79 nitong linggo sa Smart Araneta Coliseum. Perfecto si Bogdan Bogdanovic mula sa field at nagtapos ng mayroon 20 points habang kinuha ng Serbia ang ikalawang pwesto sa Group I at tinapos ng Italy ang Group I na may record na 4-1 na pagkatalo at magharap sa Team USA sa quarterfinals na mag-uumpisa sa Martes sa Mall of Asia Arena. Magkasamang nagtapos ang Italy at Serbia sa ikalawang round na may 4-1 win-loss record, ngunit kinuha ng Azuri ang top spot batay sa winner over the other rule. Sa mga magagaling na pag-atak ni Bogdan Bogdanovic, dama na dama ang pagtatapos ng kampanya ni Carl Anthony Towns sa World Cup. Nagbigay si Towns ng 27 points para sa koponan ng Dominican Republic, pero hindi naging sapat ang kanyang puntos upang pabagsakin ang malakas na Serbia. Ipinamalas ng Serbia ang kanilang lakas sa pamamagitan ng matagumpay na opensa at depensa. At hindi maikakaila ang gilas at ang kakayahan ni Carl Anthony Towns sa loob at labas ng basketball court. Sa mga pagsisikap ni Bognanovich, natapos niya ang kampanya ni Carl Anthony Towns na star ng Minnesota Timberwolves sa NBA. At nagtala si Navanja Marinkovic at Nikola Milutinov ng T16 points para sa Serbia. Habang may 14 points si Philip Petrusiv para sa Serbia at nakalamang ang Eagles ng hanggang 38 points. At ang coach naman ng Team USA na si Steve Kerr ay naniniwala 
na kailangan ng Team USA ng punch in the mouth mula sa Lithuania. For us to get better, we needed to feel this. Yan ang sabi ng Team USA coach. Siniguro ni Steve Kerr na kailangan ng Young USA team na maunawaan ang antas ng competition sa FIBA Basketball World Cup. Imidigay ng Lithuania ang isang nakakagulat na pagkatalo sa mga American players bago ang quarterfinal na laban sa Italy. I like what's happened in the game because this World Cup happened so quickly. This bringing together of a team, we practice for a few weeks and you play for a gold medal happens quickly. At yan ang sabi ni Coach Steve Kerr. And it's different. FIBA's different from NBA and that's a big focus for our team. We talk about it every day, but these guys have to feel how good these teams are. Lithuania's a brilliant basketball team. They move, they shoot it, they cut hard. They are really well coached. Yan ang pahayag ni Coach Steve Kerr. At ayon kay Steve Kerr, na nilampaso talaga sila ng Lithuania mula sa simula. Naipasok ng Lithuania ang kanilang lahat ng tira at kanilang naipakita ang tamang execution. At hindi ito dahil na hindi handa ang Team USA, kundi talagang naglaro ang Lithuania ng perfectong first quarter. Ayon kay Kerr, maaring magbigay ng magandang bagay ang pagkatalo ng Team USA. The loss was good for us. I hate losing. And I probably won't sleep much tonight. But for us to get better, we needed to feel this. We needed to respond the way we did. The next game, we have to start the way we did in the second half. We can't ease into the game at all. Yan ang sabi ni Coach Steve Kerr. I'm hoping that this is a lesson and we get better from this. Yan ang dagdag na pahayag naman ni Coach Steve Kerr. At magkakaroon ng isang buong araw na pahinga ang Team USA bago ang kanilang quarterfinal na laban sa Italy sa Martes at 8.40pm sa Mall of Asia Arena. That's it for now guys. Pero bago kami magtatapos ay huwag kalimutan na huwag magpahuli sa mga pinakabago mga kwento at balita ng kasiyahan at tagumpay. Bahala na ang mga marites dyan. Basta kami ay handang maghatid ng tunay na inspirasyon sa mundo ng sports. Soto all of a sudden, oh, baby. Kai Pump thinks, goes in, and lifts it right, Kai Lee. Well, finds the big man, Kai goes for the fadeaway, nice play there by the big man. Fajardo, now, right now saying, let's go, Kivas, and again. After the dribble out at Maga Dagabee.